desde muy chiquito he sido una persona muy curiosa y muy, muy como de, de, de explorar, de desbaratar, de, de preguntar. Y con la bicicleta recuerdo que pues todas las que he tenido han tenido alteraciones y recuerdo que me gustaba mucho meterle cositas atrás para que sonara como moto o, en un, o un palito que le pegaba a los radios, ese sonidito del clic, 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 clic de, de, los, de los radios. Un día eh, quise reproducir eso a otro nivel como más, más fuerte y pues me encontré con que tiene una sonoridad demasiado bonita, muy brillante. A partir de, de esa exploración que hice como con esa rueda y con otros objetos también, empecé a encontrar las posibilidades para la música que ahora estoy haciendo. Afortunadamente mi mamá pues sí abría los ojos cuando yo iba a desbaratar una cosa nueva o le iba a bajar la llanta a la bicicleta, pero ella decía, ¿para qué vas a hacer eso? O sea, pues bueno. Voy para allí. ¿Cierto? O sea, pero jamás me dijo, no, no, pues ¿cómo la vas a desbaratar? Eso, es, eso fue genial, eso fue un detonante de toda esa creatividad de mi vida. El encanto está en lo natural, en el objeto como tal que produzca el sonido, ¿cierto? De ahí es de donde se parte. Entonces, si, es, si el marco sonó chévere, ahí miramos la forma cómo hacer para que algo lo golpee y yo pueda poner ese, ese, ese sonido en la música. La aceptación ha sido total, desde el niño que tiene tres años hasta el señor de 70. La misma cara ponen cuando, cuando encuentran precisamente de dónde sale el sonido. No solo, no solo escucharlo, porque escucharlo pues es, es bacano, ¿cierto? Pero cuando realmente sabes de dónde está saliendo esa, ese sonido, cuál es la fuente, pues decís, fue madre, una rueda. Para esta obra sonora que se llama El Poño Ño 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 Ño. ¿Por qué? Este recuerdo salió de, de esta cosita, de la puerta. Y yo era... A partir del momento en el que empecé a hacer la música con las ruedas, la bicicleta tomó un papel completamente determinante en mi vida, porque nunca más volví a ver una rueda sin ponerle ese ojo sonoro, ¿cierto? Sí.